السلام عليكم ان الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء نوري اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء كان دورته وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء تلكنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء نعوذ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء نعوذ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة ال കാണാതെ കാണാതെ എന്താ ജഹദുൽ ബല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളില്ലെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ രക്ഷോദിക്കുന്നു ദറക്ക് ഷക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദറക്ക് ഷക്ക നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തത്തില്ലെന്ന് നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തത്തില്ലെന്ന് പിന്നെ സൂ ഉൽ കലാ സൂ ഉൽ കലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർവിധിയില്ലെന്ന് ദുർവിധികളിൽ നിന്ന് ക്ഷമാത്തത്തിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും പാര വെക്കുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ തകർന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണ നമ്മളോടൊപ്പം ശത്രു വെച്ച് പുറത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകൽ എന്ത് കാര്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ തകർച്ചയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ തകർച്ചയിലും നമ്മുടെ പരാജയത്തിലായിരിക്കും അത്ര ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാകുക പിന്നെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അതാണ് പക്ഷെ ഷമാത്തത്തിൽ ഇതായി ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ നാല് എഴുതാ തലക്കര് നാലും എഴുതാ രണ്ടെണ്ണം എഴുതാ രണ്ടെണ്ണം എഴുതാ വായിച്ച് എഴുതിക്കൊള്ളിട്ടാ വസൂ ഇൽ കവായി വസൂ ഇൽ കവായി വമാത്തത്തിൽ അതായി വമാത്തത്തിൽ അതായി ഷമാത്തത്തിൽ അതായി അർത്ഥേതിക്കോളും ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹുവെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്നും പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്നും നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും ദുർവിധികളിൽ നിന്നും ദുർവിധികളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കൾക്ക് ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് നാം കാവലിനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെ അള്ളാഹു തന്നെ മാറ്റിത്തരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പം മൂന്നും നാലും ഞാൻ വിശദീകരിക്കണത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി നമുക്ക് ഗുണകരമായി മാറണം ഹൈറായി മാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇനെ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ മാറ്റിത്തരാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇനെ മാറ്റാൻ വേറെ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ കലാവ് മാറ്റൽ എങ്ങനെ അറിയോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ലാതെ അള്ളാഹു അവന്റെ കലാവ് മാറ്റും നമുക്കൊരു അള്ള ഒരു കലാവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത നിമിഷം ഒരു അപകടം ഒരു സൂകുൽ കലാവ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സൂകുൽ കലാവ് ഒരു മോശമായ ഒരു വിധി ഒരു അപകടമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗമായോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമായോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിധി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റബ്ബിനോട് മനസ്സുരുകി മനസ്സിൽ തട്ടിത് പറയുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബ് സുബാന വത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വിധിയെ ആ സൂകുൽ കലാവിനെ നമുക്ക് മാറ്റിത്തരും അപ്പൊ കലാ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ കസായി ബെഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് സൂകുൽ കലാകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നോണ്ടാണ് ആ ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം ഒരുപാട് സൂകുൽ കലാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും നമുക്ക് ആ രക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കിട്ടണമെങ്കിൽ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ തട്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നമുക്ക് അത്തരം ദുർവിധികൾ താങ്ങാനുള്ള 
ശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ജേട്ടന്റെ ജേട്ടൻ മരിക്കുന്ന വാർത്ത കേട്ടാണ് അനുജൻ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചത് പേരക്കുട്ടി വള്ളത്തിൽ പോയി മരിച്ച വാർത്ത കേട്ടാണ് വെല്ലിമ്മ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചത് ഇപ്പൊ അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പില്ലാത്തവരാ നമ്മളൊക്കെ പക്ഷെ അത്ര വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു അപകടം കണ്ടാല് ഒരു ദുരന്ത മുഖത്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാല് ഒരു അപകടം നടന്നിടത്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നിടത്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുക മാത്രല്ല നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നൊരു പ്രാർത്ഥന വരണം അള്ളാഹുമ ഇന്നി ഔദ്യോഗിക്കും അള്ളാഹുമ ഇന്നി ഔദ്യോഗിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൽമ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ബാക്കിയുള്ളവരും ഒരുപോലെ കഥ എന്താണ് അവാഹുമായി ഔദ്യോഗിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൽമ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ബാക്കിയുള്ളവരും ഒരുപോലെയല്ല അതാണ് അള്ള ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് ആ എൽമുള്ളവരും എൽമില്ലാത്തവരും ഒരുപോലെയാണോ എന്നുള്ള ചോദിച്ച ചോദ്യതാണ് ആ രണ്ടു കുട്ടി ഒരുപോലെയല്ല ഒരു ദുരന്തം നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ദുരന്തങ്ങളാകട്ടെ ആർക്കുള്ള ദുരന്തങ്ങളാകട്ടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയ അള്ളാഹുമ ഇന്നി ഔദ്യോഗിക്കമിൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ക്ഷമാത്തത്തിൽ ക്ഷമാത്തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സന്തോഷത്തിനാണ് ക്ഷമാത്തത്ത് പറയാം മറ്റേത് തബിഷിറത്താണ് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ക്ഷമാത്തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സന്തോഷത്തിനാണ് അത് പറയുക ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഒരു സുഖകരമല്ലാത്ത സന്തോഷം അത് നമ്മളുമായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കച്ചവടത്തിലെ പരാജയം നമ്മളെ തകർച്ച നമുക്കൊരു ദുരന്തം വരും ഒരു അപകടങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാകട്ടെ ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് കൊടുക്കല്ല പടസ്വനെ ശത്രുക്കൾ സന്തോഷിക്കൽ നമ്മളെ തകർച്ചയിലും നമ്മളെ പരാജയത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല പടസ്വനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് മറന്നു പോകരുത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മറക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ശരി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് പറയാം ഒന്നിട്ട് പറയട്ടെ അള്ളാഹുമ ഞാൻ നോട്ട് പുസ്തകം ഒന്ന് പൂട്ടിക്ക് നോട്ട് പുസ്തകം എല്ലാവരും പൂട്ടിക്ക് പൂട്ടിച്ചില്ല ആ ഇനി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയട്ടെ അള്ളാഹുമ ഇന്നെ ഔദ്യോഗിക്കമിൻ ജഹിദിൽ ബലായി വദറക്കിഷക്കായി വസൂഇൽ കവായി വശമാത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹുമ ഇന്നെ ഔദ്യോഗിക്കമിൻ ജഹിദിൽ ഒന്നുകൂടി اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء إذا ما أنت بارنجي تيرم بوجهك أنا متى واقع أنا مالنا نابل بيرنا ده أنا هفلا كأنه بارنا عليه أما ده بيرنا ده نجيله ده مالنا عنا أبرتي شابرتي شابرتي جب باريلنا إني ما أرغلو بارن نوليا ده رالن تبارن عنا باريم بديو أمك أنا ركادي بوجهك أنا إنجا باقي ده مالنا نابل ده تنبلي ده بيرم ده أنا أبرتي شابرتي جب باريلنا أنت بارنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء فسوء النور اللهم إني أعوذ بك من فجل على ذلك بطن ما نبغى ونجل على ذلك بطن تامس بديكم أنا ده كأنا ده بديك على كاري كأنا ده بديك كات على كاري كونه بوينده من أبرتي كنا إيه لكن على أسرة نداير ديك شميكيا بديك كات فجل على كاري كوريه بطن جليه له بديك يلا فنحن ما لدي بديك كات بوين 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 ده كونه برتيج بري وجهنا ليا നമ്മൾ സാധാരണ വേറെ നമ്മളെ വിജ്ഞാന വേദിയിലും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമായിരുന്നു തന്നെ ആവുള്ളൂ അത് പോരാ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണ നൂറ് ശതമാനം പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കണേ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാ എന്നുള്ളതല്ല കുറച്ച് കാര
അടുത്ത ക്ലാസ്സില് പിന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൊണ്ട് കാണാതെ എഴുതി തരാൻ കഴിയുമല്ലോ അല്ലെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാനും പരിശോധിക്കാനും മാർക്ക് ഇടാനൊന്നല്ല എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ ഒന്ന് എഴുതുമ്പോ എന്താവും നമുക്കത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നല്ല മാർക്ക് ഇടാനോ നോക്കാനൊന്നല്ല വെറുതെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നോക്കാനാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇതൊരു ഒരു മദ്രസ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ റൂം തന്നെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഇതോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പേനയും നോട്ട് പുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ഒരു പഠന ക്ലാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല ഓരോരുത്തരോട് ഓരോരുത്തരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കൂല എന്ന് മാത്രം ഓരോരുത്തരോട് ഓരോരുത്തരോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കാണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആരും പറ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പറ ഇങ്ങനെ കണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുന്ന പരിപാടി പറ ഇല്ല ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കൂല അത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാരും പഠിക്കും വേണം ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കണ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുന്നു ഒരാൾ ചെല്ലുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക കാരണം എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും അത് എവിടെയാണ് കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയും അത് ആ ഭാഗം കിട്ടാത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും ചെയ്യും ശരി ഇനി ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല അള്ളാന്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അൽബക്കർ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ തീരുമാന പ്രകാരം ഖുർആാനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഫാത്തിഹ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫാത്തിഹ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫാത്തിഹയുടെ ഓരോ ആയത്തും അത് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് അതിവിടെ കൊടക്കാട് നടക്കണ കൂട്ടുമൂച്ചിൽ നടക്കണ ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഫാത്തിഹൻ എടുക്കണത് അത് ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച അവിടെ വന്നാൽ മതി ബുധനാഴ്ച മകരിവിന് ശേഷമാണ് ആ ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഇഷ വരെ ഉള്ള ക്ലാസ് കൊടക്കാട് കൂട്ടുമൂച്ചിൽ നടക്കണത് അത് ഫാത്തിഹ ഞാനതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമുക്ക് അൽബക്കറ തുടങ്ങുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഫാത്തിഹ നിർബന്ധമായി കാരണം പതിനേഴ് തവണ നമ്മൾ ഓതേണ്ട സുഹൃത്താ അത് ചില ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് അള്ള അതിന് വിശദീകരിച്ചത് അൽഹമ്ദുലില്ല എന്നതിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അൽഹമ്ദുലില്ല റബ്ബിൽ ആലമീൻ രണ്ട് ഭാഗമാണ് അൽഹമ്ദുലില്ല എന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ ഖുറാനിലുണ്ട് ഖുറാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അൽഹമ്ദുലില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം പഠിക്കണം എന്താണ് ഹംദ് എന്താണ് അൽഹംദ് എന്താ വ്യത്യാസം റബ്ബിൽ ആലമീൻ റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നാപ്പത്തി രണ്ട് തവണ ഖുറാനിൽ റബ്ബുൽ ആലമീൻ നാപ്പത്തി രണ്ട് തവണ റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് ഖുറാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആരാന്ന് റസൂലിനെ പഠിപ്പിക്കണ്ട് റസൂലിനെ പഠിപ്പിക്കാ പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട് ഖുറാനില് പറയാൻ വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്നുള്ള ചോദ്യ ചിഹ്നാണ് വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അതിന്റെ ഉത്തരം ഖുറാനിലുണ്ട് ആ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആരാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം റബ്ബുൽ ആലമീൻ പറയാൻ അർ റഹ്മാൻ റഹീം അർ റഹ്മാൻ അൻപത്തി ഏഴ് തവണ ഖുറാനിലുണ്ട് അർ റഹീം അതിനെ നേരെ ഇരട്ടി എത്ര നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ഖുറാനിലുണ്ട് വിശദീകരിക്കാണ് നമ്മളെ പഠിക്കണം വെറുതെ പറയാനല്ല മാലിക്ക് യോമുദ്ദീൻ എന്താ മാലിക്ക് യോമുദ്ദീൻ എന്താ യോമുദ്ദീൻ നെബിനെ പഠിപ്പിക്കാണ് ഇസ്ലൗനഹ യോമുദ്ദീൻ മാ അതിറാക്കമായ യോമുദ്ദീൻ തുമ്മ മാ അതിറാക്കമായ യോമുദ്ദീൻ യോമുദ്ദീൻ എന്നാൽ എന്താണ് നെബിയെ നെബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുന്നു യോമുദ്ദീൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നബിയെ താങ്കൾക്ക് എന്തറിയും എന്താ അറിയാ യോമുദ്ദീൻ എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഖുറാനിലുണ്ട് യോമ ഒരു ദിവസാണ് അല്ലെ യോമുദ്ദീൻ എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നബിയെ താങ്കൾക്ക് എന്തറിയും നമ്മൾ മാലിക്ക് യോമുദ്ദീൻ പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കത് അറിയേണ്ട എന്താ യോമുദ്ദീൻ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിയിൽ നമ്മൾ ഓതിന മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത മാലിക്ക് യോമുദ്ദീൻ യോമുദ്ദീന്റെ
യൗമല തംലുക്കു നഫ്സുല്ലി നഫ്സിൻ ശൈഅ വൽ അംറു യൗമ ഇദിൻ ലില്ലാ അതാണ് എന്ത് മാലിക് യൗമദ്ദീൻ ഇത് ഉദാഹരണം പറ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു തവണ ഫാത്തിയ പഠിപ്പിച്ചാൻ തോണ്ട് അല്ലേ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാത്തത് അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ഇയാക്കനാപ്പതും ഇയാക്കനസ്തൈനാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാണ്ട് അത് നോക്കിയാല് അത് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഫാത്തിയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ അൽബക്കറയിലേക്ക് കടക്കണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ല നീയത്ത് വെക്കുക അൽബക്കറ തുടങ്ങാന് പിന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഖുറാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഖുറാൻ മുഴുവനും അൽബക്കറ മുതൽ സുഹൃത്തിനാസ് വരെ പഠിക്കുക എന്നതിലെ അതിനൊക്കെ ഉപരിയായി അത്രയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പ്രസവനെ സുഹൃത്ത് അൽബക്കറ മുഴുവനാക്കാൻ സുഹൃത്ത് അൽബക്കറ മുഴുവനായി പഠിക്കാൻ എനിക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊണ്ട പഠിച്ചോനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക അതിലൊരു ക്ലാസ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് നമ്മളെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ അൽബക്കറയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങക്ക് ഉറപ്പ് തരാം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളെ ഇന്നിപ്പോ അൽബക്കറ അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഇന്ന് ഖുറാനിലെ അമാനിമോലിന്റെ പരിഭാഷയിൽ എത്ര പേജ് ഉണ്ട് നോക്കാം ആ പേജുകളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ് അത് ചെറിയ സൂചനകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻഷാ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള എല്ലാ അറബി തഫ്സീറുകളും മുന്നിൽ വെച്ച് ആ അറബി തഫ്സീറുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല തഫ്സീറുകൾ ഒരു തഫ്സീർ ഗ്രാമർ പറയും വേറെ തഫ്സീർ അതിന്റെ ഹുക്കിമ് പറയും വേറെ തഫ്സീർ അതിന്റെ ഫിക്ഹ് പറയും കർമ്മശാസ്ത്രം പറയും അങ്ങനെ വേറെ ഫിക്ഹ് വേറെ തഫ്സീർ അതിന്റെ അഹക്കാമ് പറയും ഇങ്ങനെ പല തഫ്സീറുകൾ പല വിധികളാ പറയാം അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിവെച്ച് ഒരു ചുരുക്കം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ് അതെല്ലാം കൂടി വെച്ച് മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ നടത്തിയ എന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ തരികയാണ് ഞാനിത് നല്ലോണം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരണേ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാന്നുള്ള അലക്കല്ല വരിക ഞാനിത് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അൻപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ശരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തിരയാറാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരണത് അത് നിങ്ങളെ നോട്ടിലേക്ക് തരികയാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക റബ്ബിനോട് ഇത് തൗഫിയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് പഠിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പഠിച്ചോനെ സുഹൃത്ത് അൽബക്കറ ഇന്ന് ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ഈ അൽബക്കറയുടെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് പഠിക്കണത് വരെ ആ കാത് പഠിക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു എന്ന് എനിക്ക് തൗഫി കൊണ്ട പഠിച്ചോനേന്ന് ദ ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാവകാശ പോവുള്ളു ആർക്കും നാളെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തിനാണ്ട് ഇത് വിമനം കലക്കി കുടിക്കാൻ ആരും വിചാരിക്കണ്ട നല്ല സബൂർ വേണം നല്ല ക്ഷമ വേണം വളരെ സാവകാശം നമ്മൾ പോവുള്ളു ഇപ്പം പിന്നെ താനൂര് സൂറത്ത് അൽബക്കറ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടര കൊല്ലായി ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തത് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്താ രണ്ടര കൊല്ലം കൊണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്താ എടുത്തത് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ആയത്തും അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനപ്പാടാ സുഹൃത്ത് അൽബക്കറിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ആയത്തും മനപ്പാടാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് ആയത്തല്ല ഒരു ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമായി വേറെ ഒട്ടനവധി ആയത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആയത്തുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറാല മറ്റൊരുപാട് ആയത്തുകൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആ ആയത്തുകളിലൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനപ്പാടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരി അപ്പൊ ആദ്യം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പുതിയ പേജ് എടുത്തോളി എന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എഴുതുക അറബി തന്നെ എഴുതി കൊള്ളിട്ട അറബി എഴുതാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ തൽക്കാലം നോക്കിങ്ങാണ്ട് അറിയാൻ പറഞ്ഞ ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അറബി എഴുതാതിരിക്കരുത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എഴുതാതിരിക്കരുത് തെറ്റിയാലും നിങ്ങൾ എഴുതണം ആ ചിത്രം അങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ മതി അതേമാര് നോക്കി വരച്ചാൽ മതി കയ്യനമാര് വരച്ചാൽ മതി ച
ഈ ഒരു അതിനായിട്ടൊരു പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങുക ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേര് നോട്ട് പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് നിലന്ന് കിട്ടാനുള്ള സംഗതിയാണ് മറ്റേ എന്താ വെച്ചാൽ അത് കടലാസ് ചുറ്റി നമ്മൾ കീശയിലിട്ട് അത് ഈ പോക്കറ്റിലിട്ടാണ്ട് പോവും നമുക്ക് പിന്നെ അത് എവിടെ എന്താന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടാവും എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് റഫിൽ എഴുതിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ മറന്നിട്ടല്ല ഞാൻ പറയണത് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുക ആ നോട്ട് പുസ്തകം നല്ലതാണ് എന്തിന് നിലനിന്ന് കിട്ടാനും കൂടി നല്ലതാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ മദ്രാസിലുള്ളവർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വരണെന്ന് മതി ഇവിടെ ഉള്ള അന്ന് ഇതല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ള അന്നത്ത് പഠിക്കല്ലോ ഇപ്പൊ ആ കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയല്ലോ അത് വലിയ ഹൈറല്ലേ കബറിലേക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങാ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ അൽബക്കറ എഴുതിയില്ലേ സുഹൃത്ത് അൽബക്കറ എഴുതിയില്ലേ മദനീയ എന്ന് എഴുതുക മദനീയ ഖുർആാനില് ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ കുറച്ച് നല്ല രണ്ട് പേന വാങ്ങണേ മദനീയ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏ മക്കിയ മദനീയ എന്താ മക്കിയ പറഞ്ഞാല് അല്ല ആ മക്കയിൽ അവർ അവതരിച്ച സൂറത്തും ചിലത് മദനീയ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറക്ക് മുമ്പ് ഹിജറക്ക് മുമ്പ് പിതാജാ നസുറുള്ളായി വലുപ്പത്ത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാ മക്കത്ത് ഇറങ്ങിയ സുഹൃത്ത് മദനീയാണ് അപ്പം ഹിജറക്ക് മുമ്പ് റസൂറുള്ളാന്റെ ഹിജറക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ച സുഹൃത്തുകൾക്ക് മക്കിയ എന്നും ഹിജറക്ക് ശേഷം അവതരിച്ച സുഹൃത്തിന് മദനീയ എന്നും പറയും അപ്പൊ സൂറത്ത് അൽബക്കറ മദനീയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മദിനത്ത് എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനത്ത് എത്ര കാലം റസൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് പത്തു കൊല്ലം അപ്പൊ ആ മദീനത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് അൽബക്കറ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം മദീനയിൽ ഒരുപാട് സൂറത്ത് മദീനയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മദീനയുടെ റസൂലിന്റെ മദീന ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യം അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ ജൂതന്മാരും മറ്റേ മുനാഫിക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള പ്രതക്ക സുഹൃത്ത് അധികം കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് നബി എഴുതിക്കൊള്ളൂ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ നബി നെതിരെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സാന എഴുത ബ്രാക്കറ്റ് പോയ നബി സാൻ ആവൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മദീന ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ സുഹൃത്ത് ആദ്യ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ സുഹൃത്ത് ഇനി അടുത്ത വരി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്ക അൽബക്കറ പഠിച്ചു തുടങ്ങണിന്റെ മുമ്പ് സുഹൃത്ത് അൽബക്കറയെ പറ്റി ഉള്ള ചെറിയ ഒരു വിവരണം ചെറുത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി പഠിച്ച നമ്മൾ തലേ നിൽക്കൂല ഏർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചുരുക്കിയ പറയണത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയത്താണ് അൽബക്കറയിൽ ഉള്ളത് ഇത് മദനീയ സൂഹത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പത്ത് കൊല്ലത്തെ റസൂലിന്റെ മദീന ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ കാലത്താണ് ഈ സൂഹത്ത് അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഇനി ഖുർആാനിലെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്തുകളിൽപ്പെട്ട ആയത്തിൽ കുർസിയും ആയത്തിൽ കുർസിയും ആമന റസൂലും ഏറ്റവും വലിയ ആയത്തായ ഏറ്റവും വലിയ ആയത്തായ ആയത്തുദ്ദൈന് 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 ആയത്തുദ്ദൈൻ എഴുതിക്കൊള്ളും അറബി അറബി തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളട്ടെ അറബി തന്നെ എഴുതി കയ്യൊന്ന് ശരിയാകാണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആയത്തായ ആയത്തുദ്ദൈൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂറത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂറത്ത് ആയത്തുദ്ദൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട കടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്താണ് കടം ദൈൻ എന്ന പറഞ്ഞാൽ കടാണ് കടബാധ്യതകൾ അങ്ങനെ തീർക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സൂറത്ത് ആ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂറത്ത് ഇനി ഞാനൊരു ഹദീസ് എഴുതാണ് അത് കാണാതെ പഠിക്കണട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും സിനാമുൽ ഖുർആാനി പറയട്ടെ സിനാമുൽ ഖുർആാനി സിനാമുൽ ഖുർആാനി ഇതാണ് അൽബക്കറയെ സംബന്ധിച്ച് റസൂർലാഹി സലഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് ഇത് പഠിക്കൽ നിർബന്ധ അൽബക്കറ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂർലാഹി സലഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് അൽബക്കറ സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിനാമുൽ ഖുർആാനി വതറുവത്തുഹു എന്താണ് സിനാമുൽ ഖുർആാനി വതറുവത്തുഹു പഠിക്കട്ടെ പറയട്ടെ ഇതാണ് അൽബക്കറ സൂറത്തിനെ പറ്റി റ
വെറുപെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മലന്റെ ഒക്കെ ഉച്ചി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ മുഗൾ ഭാഗം അതിനാണ് എന്ത് പറയാ വെറുപെട്ട് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ പൂഞ്ഞും കൊടുമുടിയുമാണ് ഖുർആാനിന്റെ പൂഞ്ഞും കൊടുമുടിയുമാണ് എന്ത് എന്ത് അൽബക്ര പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പൂഞ്ഞും ഖുർആാനിന്റെ കൊടുമുടിയുമാണ് സുഹൃത്ത് അൽബക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽബക്കറയാണ് ഖുർആാനിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അൽബക്കറയാണ് ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനാക്കി കാണിച്ചു തരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ് എതിക്കൊള്ളൂ സിനാമുൽ ഖുർആാനി വായിച്ചിട്ട് എഴുതാ സിനാമുൽ ഖുർആാനി വഗറുവത്തുഹു സിനാമുൽ ഖുർആാനി വഗറുവത്തുഹു സിനാമുൽ ഖുർആാനി വഗറുവത്തുഹു അർത്ഥം എതിക്കൊള്ളു ഖുർആാനിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പൂഞ്ഞും കൊടുമുടിയും ഖുർആാനിന്റെ പൂഞ്ഞും കൊടുമുടിയും പൂഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ സാധനത്തിന് പരണ സംഗതിയാണ് പേരാണ് പൂഞ്ഞെന്ന് ഖുർആാനിന്റെ പൂഞ്ഞും കൊടുമുടിയുമാകുന്നു സുഹൃത്ത് അൽബക്കറ ഇനി ഒരു മൂന്ന് ഫലായിൽ പ്രത്യേകം അൽബക്കറ സുഹൃത്തിന്റെ മൂന്ന് ഫലായിൽ ശ്രേഷ്ഠതകൾ മൂന്നെണ്ണം പറയണം ഒന്ന് എതിക്കൊള്ളൂ ഒന്ന് ഹഡിങ് സൈഡ് ഹഡിങ് എതിക്കൊള്ളൂ ഈ സൂറത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഈ സൂറത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ ധാരാളുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രം പറയാം ഒന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നേരിട്ട് എഴുതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ ഖബർസ്ഥാനുകൾ ആക്കരുത് ഖബർസ്ഥാനുകൾ ആക്കരുത് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ച് അൽബക്കറ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്താൽ അവിടെ പിശാജ് പ്രവേശിക്കുകയില്ല പിശാജ് പാരായണം ചെയ്താൽ അവിടെ പിശാജ് പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഇതിപ്പോ അതർണമായി രണ്ടാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയാല് നമ്മളാണ്ട് കേട്ടു പോകുന്നേ ഉള്ളു ഇത് സാവകാശം കിടന്നിട്ട് എഴുതിയാൽ എന്താവും നമ്മളെ മനസ്സിൽ അവിടെ നിന്നോളുത് അതിനാണ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നബി പറഞ്ഞ വീടിന് എന്തായാലും അപ്പൊ ഖബർസ്ഥാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഖുറാൻ ഓതാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നേരെ മറിച്ചാണ് എന്താണ് ഏ ആ കത്തവരെ കെട്ടിങ്ങാണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഓതാൻ പറ്റാ ഓതലാണ് അപ്പൊ ഖബർസ്ഥാന നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ ഖബർസ്ഥാൻ ആക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓതാത്ത സ്ഥലം ആക്കരുത് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഖുറാൻ ഓതണം അപ്പൊ ഓതുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അൽബക്കറ കുറച്ചെങ്കിലും ഓതുക അൽബക്കറ ഓതിയാൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താൻ ഇറങ്ങും ഷെയ്ത്താനാണ് നമ്മളെ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അനിസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഷെയ്ത്താൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ ഷെയ്ത്താൻ ആണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്താണ് അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഓത് തന്നെ അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഓത അത് ആ സൂറത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി രണ്ട് രണ്ട് ഇളം പ്രായക്കാരനായ ഇളം പ്രായക്കാരനായ ഒരു സൊഹാബിയെ അൽബക്കറ സൂറത്ത് അറിയാം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയാം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താ ഇത് ഇളം പ്രായക്കാരനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ഒരു സംഘത്തിന്റെ അമീറായി നിയോഗിച്ചു ഒരു സംഘത്തിന്റെ അമീറായി നിയോഗിച്ചു അപ്പൊ നബി എന്താ ചെയ്യാ അറിയോ നബി ഒരാളെ അമീറായി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ പരിചയോ പാരമ്പര്യോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തോ സ്വാധീനോ അധികാരം ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല റസൂൽ നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക റസൂൽ നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ ഖുറാൻ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആരാ നോക്കുക ഒരു ഒരു സംഘത്തെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലൈ വസ്ലമൻ നബി വഫുദായിട്ട് നിയോഗിക്കുകയാണ് ഒരു സംഘത്തെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ദേവത്തിന് വേണ്ടി വിടുകയാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ നേതാവാണ് റസൂൽ നിയമിക്കുന്ന ഭയങ്കര സ്ഥാനമാണ് പദവിയാണ് അപ്പം അവിടെ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നേതാവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയാം ആർക്കാ ഖുറാൻ കൂടുതൽ അറിയാന്ന ചോദിക്കണത് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയ സമയത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇളം പ്രായക്കാരനായ വല്ലാതെ വയസ്സൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് എന്തറിയും സുഹൃത്ത് അൽബക്കറ അറിയും അപ്പൊ അൽബക്കറ അറിയുന്നവനാണ് നേതാവ് എന്ന് റസുദാസനം പറഞ്ഞു എന്നാ അപ്പൊ സുഹൃത്ത് അൽബക്കറ അറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയിലെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ വരെയുള്ള യോഗ്യതയാണ് എന്ത് അൽബക്ക വലിയ സ്ഥാനമാണ് നടത്തം അപ്പൊ അത് ഈ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ഫലായിൽപ്പെട്ടതാ മൂന്നാമത്തത് സുഹൃത്ത് അൽബക്കറ അത് പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അത് പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കും അള്
വരികയും അങ്ങനെ ആൽബക്കറ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിനോട് ആര് സംസാരിക്കും അൽബക്കറ സൂറത്ത് അള്ളഹാനോട് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്ന അർത്ഥം സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത്രയും മഹത്തായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവസാനി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ ഒരു വലിയ തൗഫ്യത്താണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ വറാഹിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും എന്താ വറാഹ് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ വറാഹിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും ആ വറാഹ് എന്ന് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വറാഹിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്റെ സ്വത്ത് മുതൽ എന്താവും പഠിച്ചോനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വറാഹിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ ഖുർആൻ പറയാണ് വമീൻ വറാഹിം ബർസഹൻ നമ്മളെ വറാഹിൽ ശരിക്കും എന്താ ഉള്ളത് ബർസഹ ഉള്ളത് നമ്മളെ വറാഹിൽ ബർസഹ ഉള്ളത് നമ്മള് ബർസഹിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒക്കെ വിട്ടേച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇട്ടേച്ചിട്ട പോണം ഒന്നും കൊണ്ടുപോരാ മയ്യത്ത് കബർ അടക്കിയിട്ട് പിന്നെ സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് സ്ലാബ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അതായത് അവിടെ ഓട്ടണ്ട അവിടെ അവിടെയും കൂടി കുറച്ച് പിന്നെ കടലാസും കുറച്ച് ആ പിന്നെ എന്താണ് ഇല വെച്ചിട്ട് അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് മൂടണം അടക്കണം എന്നറിയും തുള്ളി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിക്ക് പോകരുതെന്ന് അറിയും അടിച്ചിട്ടിട്ട് പോരും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ മരിച്ച വീട്ടിൽ പൊരിഞ്ഞടി മരിച്ച വീട്ടില് മരിച്ച വീട്ടിൽ പൊരിഞ്ഞടി അടക്കാണ് മഞ്ചേരിയില് മരിച്ച വീട്ടില് എന്താ പ്രശ്നം മയ്യത്ത് ഒരു വല്യമ മരിച്ചതാ വല്യമാന മയ്യത്ത് ആണുങ്ങൾ മയ്യത്തൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് ആ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കൊക്കെ ആണുങ്ങൾ മയ്യത്തേറ്റ് പള്ളിക്കൊക്കെ പോയിണ് ഇവിടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച റൂമ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല മയ്യത്ത് കരുത്ത കട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ആ കട്ടിൽ കഴുകിയിട്ടില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ശീലകളും തുണികളും ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കണം അതൊന്നും ആരും അലക്കിയിട്ടില്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ അടിയില് മയ്യത്തേറ്റ് ആണുങ്ങൾ പോയി പെണ്ണുങ്ങൾ പൊരിഞ്ഞ അടി വരയില് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഒരു വലിയൊരു തറവാട്ടിൽ വല്യമ്മ മരിച്ചതാ അപ്പൊ വല്യമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ചില കുടുംബക്കാരും സ്ത്രീകളും ഇപ്പൊ കുളി കുപ്പിക്കുമ്പോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ വെട്ടീന് അതിൽ ഒരു വള മിസ്സായത്ര ഒരു വള കാണാനില്ല മരിച്ച ഒരു വള ആരടുത്ത് വള കാണാനില്ല ആ വളന്റെ പേരിലാണ് അവിടെ എന്ത് കിടക്കണത് മരിച്ച പേരിലാണ് അടി കിടക്കണത് ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടേച്ച് പോയാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കി ആൾക്കാർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈ യോമുൽ ഫസില് മീക്കാത്ത എന്ന് കുറാനില്ല എന്താ മീക്കാത്ത് പറഞ്ഞാല് മീക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹജ്ജിന്റെ മീക്കാത്ത് എന്ന് കേട്ടില്ലേ എന്താ മീക്കാത്ത് പറഞ്ഞാല് മീക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വക്തും മക്കാനും ചേർന്നതാണ് മീക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലവും സമയവും കൂടിയതാണ് സ്ഥലവും സമയവും കൂടിയതിന് എന്ത് പറയാ മീക്കാത്ത് എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉംറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ മീക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ഥലമാണ് ഉംറ ആരംഭിക്കുന്ന സമയമാണ് സമയവും സ്ഥലം കൂടിയാണെന്ത് മീക്കാത്ത അല്ല പറഞ്ഞത് യൗമുൽ ഫസില് മീക്കാത്ത എന്നാ യൗമുൽ ഫസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനത്തിന്റെ ദിവസം ഞമ്മളെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു തീരുമാനാവും എപ്പോഴാ തീരുമാനാവുക മരിക്കുക ഞമ്മളെ മരണാണ് ഞമ്മള് ഞമ്മളെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനാകുന്ന ദിവസം മീക്കാത്താണ് എന്ന് അല്ല ഖുറാൻ പറയാ സമയവും സ്ഥലവും നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമയം മാത്രല്ല സ്ഥലവും നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് മീക്കാത്ത എന്നാ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് മീക്കാത്ത എന്നുള്ള പ്രയോഗം രണ്ടും നിർണയിക്കപ്പെട്ടതാ അത് കാത്തിരിക്ക പ്രതീക്ഷിരിക്ക മനസ്സിലായില്ലേ അവിടേക്ക് അതിന് ശേഷമുള്ള അവിടേക്ക് നമുക്ക് എന്താ കൊണ്ടാകാൻ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതെല്ലാം വിട്ടേച്ച് നമ്മൾ പോകും വന്ന അന്നഹുൽ ഫിറാക്ക് ശരിക്ക് മരിക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ മരിക്കാന്ന് ശരിക്കറിയും ഫിറാക്ക് ശരിക്കറിയും പോവുകയാണെന്ന് അറിയും ഫിറാക്ക് എന്തിരുന്നുള്ള ഫിറാക്ക് മക്കളെ ഫിറാക്ക് മക്കളെ വിട്ടു പോവാണ് വീട് വിട്ടു പോവാണ് സമ്പത്ത് വിട്ടു പോവാണ് ജോലി വിട്ട് ഒക്കെ വിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് വന്നെ അവൻ മനസ്സിലാക്കും ശരിക്കറിയുന്ന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് റോട്ടുമേല് കിടക്കാണ് ബോധം പോയിക്കണേ ആൾക്കാരി ആശുപത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയണില്ല നമ്മള് മരണത്തെ അഭിമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറു നഫ്സി ദായിക്കത്തിൽ മൗത്തിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും വരാ പക്ഷെ അതിന്റെ ഖുറാനുമായി തദബുർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവൂല എന്താ ദായിക്കത്തിൽ മൗത്ത് പറഞ്ഞാല് കുറു നഫ്സി ദായിക്കത്തിൽ മൗത്ത് അറിയാത്
നെഞ്ചി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ അവസ്ഥ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊന്തി തണ്ടുമുക തീർന്നു ഏത് തറന്ന് കിടക്കുന്നവരും ശരീരം അറിഞ്ഞ ഏത് രാത്രിയിൽ ഏത് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആയി മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് സമയവും സ്ഥലം നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവനാന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേരിലാവും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വട്ട പൂജ ആയിരിക്കും മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനറിയോ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരേക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഇത് മറക്കാതിരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് കൊഴിഞ്ഞു പോക്കില്ലാതിരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അതിനുദ്ദേശം തന്നെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സമയം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോളി ഒറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പെരീന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ ഓളോടുക്ക് പോയാലേ ഒറ്റപ്പെരക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നടത്തം ഒരു ഓൺ ഓവർ നടത്തം ഒരു ഒരു പിടുത്തം കിട്ടൂല ഒരു ഒറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടവും ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ഒറ്റപ്പെടുക ഒരു പെരീൽ ഒറ്റക്കാണെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മേലേക്ക് പോകാൻ പോയി കീപ്പെട്ട് പോകാൻ പോയി ആകെ എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സന്ദർഭം ഉണ്ടെന്ന് കുറാൻ പറയണ്ട് ഒന്ന് മരിക്കണ സമയം തന്നെയാണ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കൈ കാലും തടവി തരാൻ നിഞ്ഞ് തടവുണ്ടാവും ചുണ്ട് തനക്കുണ്ടാവും ഏ ഉള്ളവരൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും അറിയണില്ല നമ്മൾ മര മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടിരിക്കുക മലക്കുകൾ നമ്മളെ ഊഹമൽ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തു കൊടുക്കുക നമ്മളിതൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണൂല ഒറ്റക്ക ആ സമയത്താണ് മലക്കൾ നമ്മൾ കാണുക ശരിക്കും മലക്കളെ കാണുന്ന സമയാണത് മലക്കൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സിൽ മലക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളിൽ മലക്കളുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മലക്കൾ നേരത്തെ വരും മിമാമ മെമ്പറിലൊക്കെ അറിയാൽ മലക്കുകൾ ഈട് പൂട്ടിയിട്ട് ഹുത്തുബ കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഹരിയത്തിലുള്ളത് ഹുത്തുബ കേൾക്കാൻ പള്ളിയിൽ മലക്കൾ ഇരിക്കുന്ന ഇമാമ മെമ്പറിൽ കയറി അപ്പൊ ഈട് പൂട്ടി പള്ളിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കും മലക്കൾ മലക്കിനെ കാണുന്ന സമയമാണ് മരിക്കണ സമയം ഏറ്റവും വലിയ ബേജാറിന്റെ സമയമാണ് സങ്കടത്തിന്റെ സമയമാണ് ദുഃഖത്തിന്റെ സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ മലക്കൾ അല്ലാത്ത ഹാഫു അല്ലാത്ത ഹസനോ പേടിക്കേണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ട സങ്കടമൊന്നും വേണ്ട പോവാ നമുക്ക് പോവാ ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഇവരൊക്കെ ദുനിയാവ് വിട്ട് ഇവരൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ഇത് വഞ്ചനയുടെ ചതിയുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ ലോകാനത് നമ്മൾ പോവാണ് നഹിന് ഔലിയാവുക്കും ഫിൽ ഹയാത്ത് ഉദ്ദിനിയ മലക്കളായി ഞങ്ങളായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ കൂട്ടുകാര് കാരണം മലക്കളുള്ളവർത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാന്റെ പള്ളിയിലും ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മളുണ്ട് മലക്കളാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്മേറ്റ് മലക്കളാണ് പള്ളിയിലുള്ളത് പള്ളിക്കലാണ് നമ്മളുള്ളത് ആ മലക്കളി റിസൂൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ഥിരമായിട്ട് ജമാത്തിന് പള്ളി വരുന്ന ഒരാള് പള്ളിയിൽ വരാതിരുന്നാൽ മലക്കൾ അയാളെ പരീക്ഷ ചു അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുന്ന കാലം റസൂൽ വൈ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം നോക്കിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ഒരാൾ പള്ളിയിൽ വരാതിരുന്നാൽ ആ രോഗം കൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടോ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധിക്കാതിരുന്നാൽ ആ വ്യക്തിയെ മലായിക്കത്തുകൾ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന അതാണ് ഹബീബായ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മലക്കൾ പറഞ്ഞ നഹിന ഔലിയ ഞങ്ങളായിരുന്നു ദുനിയാവിൽ നിന്റെ മിത്രം അതുകൊണ്ട് പരലോകത്തും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ യാത്രയിൽ മലക്കൾ ഉണ്ടാവും പേടിക്കേണ്ട സങ്കടപ്പെടേണ്ടെന്ന് മലക്കൾ പറയുന്ന ഒറ്റപ്പെടുന്ന സമയം അപ്പക്കൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഖബറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റപ്പെടൽ ആ വഹി ഏകാന്തതയുടെ വീട് എല്ലാരും പോരും ഒറ്റക്ക മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റപ്പെടൽ ജിഗത്തു മൂന ഫുറാദ അള്ളാന്റെ മുന്നില് ഒറ്റക്ക വരിക നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് സമാധാനം പറയണം അപ്പൊ ഈ ഒറ്റപ്പെടലുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ കൂടെ പോവുക ഈ അൽബക്കറ സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ആബ്സെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേജാരം ഉണ്ടാക്കുക പിറ്റത്തെ ക്ലാസ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ എടുത്തെന്ന് അന്വേഷിക്കുക അത് എഴുതി വെക്കുക അത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുക ഒരു ക്ലാസ്സും പോകണ്ട ഒരു ക്ലാസ് പോയ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് പോകുന്ന ഉറപ്പാ ഒരു ക്ലാസ് പോയ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് വരാൻ ബൂതി ഉണ്ടാവില്ല മടിയാവും ഇങ്ങനെ പണി കയറി പോകുന്ന വിചാരിക്കും രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകും നമ്മള്